Vamos a hablar de la rural. Se pone en marcha mañana el acto central eh, que, bueno, ya ha dejado en evidencia algunas cuestiones. El movimiento comercial, según lo estiman los puestos comerciales que están eh, justamente allí dispuestos. Dicen que hay un buen movimiento, hay muy buena expectativa. Eh, la lluvia ha llegado, como siempre, como una bendición. Y en ese camino, mañana la política tendrá definiciones. Claro, mañana es la imagen política. Bueno, quiénes van a estar en la tribuna, quiénes van a desembarcar para estar presentes en el acto. Bueno, y qué cuestiones son las que tiene en agenda hoy por hoy la rural. Escuchamos la palabra de David Tonelo. El reclamo que tiene el sector eh, de este cierre de exportaciones a la carne, el, las retenciones a la soja, las retenciones al maíz, a un sistema productivo, la presión fiscal que tenemos, que, que sin dudas en estos últimos 20 años está claro que no ha funcionado. La inflación no ha parado, la pobreza sigue creciendo y creo que necesitamos un país donde haya diálogo y, mía, y más diálogo para generar valor en nuestros pueblos y sin ningún lugar a dudas que esta parte de la retención que no es coparticipable, eh, buscarle la vuelta para que vuelva y no, y no se gaste todo en, en la metrópolis y, y el interior la vemos pasar. ¿no? Hablando de diálogo también, ¿se va a pedir más diálogo? Sin ningún lugar a dudas, es la única solución que vemos a la, sal, a, a la salida de este país. Eh, no queremos que nuestros chicos se vayan de este país, queremos generar un país donde, donde sea rico todo el pueblo y no solamente una parte y sin ningún lugar a dudas eso se hace generando trabajo, valor de origen en los pueblos, arraigo y no generando más pobreza, más inflación y, y generando más planes de más planes trabajar. ¿no? ¿La expectativa de que se levante el límite de exportación de carne? Sin duda es que es la, es la expectativa que tenemos todos. Hoy la, la carne de vaca, que ya la demostramos que no es lo que comemos los argentinos, eh, bueno, necesitamos que se abra para que vuelvan a hacer economías regionales sustentables y no estar otra vez penando para ver si llegamos al costo o no llegamos al costo. Mientras tanto, las expectativas cifradas en las ventas es el balance después cuando termina, pero bueno, hay un ambiente favorable. ¿eh? Bueno, así parece, o por lo menos ha generado mucha expectativa el regreso a la presencialidad entre los comerciantes. Sí, la verdad que bueno, fuimos uno de los eh, segmentos privilegiados porque bueno, eh, nunca más allá de la pandemia que estuvimos viviendo, eh, nuestra actividad nunca cesó. Tuvo algunos, algunas pausas, pero la verdad que tuvimos años eh, de muy buenas ventas, así que la verdad que no, no nos podríamos quejar. Eh, te diría que llegamos a, a momentos muy buenos, es decir, superando la venta del año anterior, así que la verdad que no, 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 no veo, eh, digamos, ninguna... A ver, ningún inconveniente en, este, en esta etapa que se está terminando, ya estamos muy cerca de fin de año, así que la verdad es que estamos cerrando un año brillante. Es una época que todavía está una, la venta activa, digamos, de la sembradora. Eh, hoy, en una fecha como noviembre, ya la gente está en más de la mitad de la siembra avanzada. Entonces, bueno, todo lo que hoy estamos mostrando, calculo que todos los colegas acá, eh, ya está vendido y nada, se está exhibiendo, pero bueno... Eh, también favoreció que justo se, se aproximó una lluvia y hubo una pausa. Así que, pero bueno, por eso, no, no, la verdad que estamos bien. Y el año que viene, eh, me parece a mí, que, que se, se aproxime un año igual o mejor, porque bueno, eh, están apareciendo muchos canales de financiación muy buenos para el campo. Entonces, no fallando, no fallando estas esta lluvias, que se vienen, vienen justas hasta ahora, la verdad que vienen eh, lloviendo en el momento justo, te diría que tendríamos que tener un año igual. Buena onda, es tan bien recibida como la lluvia. ¿eh? Qué lindo es escuchar que hay buenas expectativas. ¿Y la gente? ¿Qué dice la gente? Bueno, vamos en busca de la palabra de los visitantes, los que ya dijeron presente en la sociedad rural. Eh, hay bastante gente. Pensé que por ser un día de semana no iba a haber tanta gente. 
Eh, pero estuvo linda la jornada. Precioso, la verdad, muy lindo. Bueno, ¿lo aprovecharon, lo recorrieron? Sí, sin duda, sí. Como para salir un día de semana, para liberar un poco, sí, estuvo lindo. Sí, aprovechando un poco. Sí, ¿Hacía falta? ¿Se notaba que hacía falta? Lo veníamos extrañando un montón, sí, ni hablar. Hacía falta para todos. Se ve que hay gente que se cuida todavía, así que, no, estuvo lindo. ¿Y los chicos lo disfrutaron? Disfrutar, no conocían. Sí, se extrañaba. Eh, la verdad que lindo eh, volver al espacio libre y volver a ver que los negocios pueden seguir funcionando después de un año frenados. Soy uruguaya, nunca vine. Ah, mirá vos. Sí, no. Bueno, a ver, cambiamos la pregunta entonces. ¿Qué te pareció? No, oh, hermoso, sin palabras, la verdad. Muy. De Uruguay a la rural, ¿cómo fue eso? Y... Sí, largo, 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 fue bueno, hermoso. Sí, los animales, falta un poco más de animales, pero está muy lindo, por lo menos. Bueno, y para los chicos algo novedoso. Sí, a ellos les encanta, es re lindo.